啊，接下来我们要来跟各位说明哈，呃，一场戏到底要怎么演哈？谁主角什么时候出来，第几幕出现，然后背景第几幕要更换哈？那是怎么处理的？那我们上次有讲到说，这个地方啊，这个地方就是背景淡入进来之后呢，啊，背景完全摆好。之后我们就会呼叫，呃，广播第一幕开始嘛，哈。那第一幕开始的话，<咳>这时候呢，后在这个里面呢，就是所有第一幕要出现的人，在接收到这个指令之后要开始动作，哈。所以哈，假设我们小猫是第一幕出现的，那所以他就要有去，他就要有这个接收的指令，好，第一幕开始他就要出来。那所以一开始它是要隐藏的哦，哈，一开始要隐藏，啊，所以一开始主角没有上台，哈，他是在后台的，然后等到他接收到第一幕开始的指令之后，哦，他呢就才会要出现，哈，才要显示，好，那显示，那假设我们让他直接就是说好了，我两秒钟，啊，然后就叫他退场，然后啊，比如说好，走到走到哪个地方。好，我们先让它移到这里，然后再平滑的移动到到到这个地方好了，好，然后再退场，退场就是要隐藏。好，所以第一个主角做了这件事，那他第一个假设只有他出场的话，那他就是最后一个人哦，那最后一个人就要去呼叫。啊，呼叫刚刚五，我们这边他出主角啊，主角出场之后，开始演第一场戏嘛。那演完之后，他退场之后，你的画面是不是就要切换到第二第二页哈、啊？所以这个是画面切换到第二页的地方<咳>。所以呢，我们要去让主角去广播哈、啊，就是跳回到那个地方，所以我们就多一个广播。啊，多一个广播，然后切到第二场，啊，切到第二场，好，那所以啊，你的背景在切到第二场的时候才开始做这个部分的动作，啊，所以我就用接收，当我接收到切二场的时候，我才开始做第二、第二幕的背景的切换。那当然，切换完之后呢，就要广播。第二幕开始啊，广播第二幕开始。那同样的，第二幕需要出场的人呢，就要去做接收啊。那假设我现在多一个角色好了哈，多一只小熊啊。假设这个小熊呢也要出现啊，这小熊要出现，那所以一开始一开始呢哈、啊，还是要隐藏哈、啊，因为它是第二场才出现的。所以第一场是不用出现的哈。那当我去接收到第二幕开始，我才要出现嘛哈。所以当我接收到第二幕开始，我就要显示。那显示呢？假设我一开始的位置像现在这个位置哈，所以我就一开始让它在这里，然后我也我就让它移到啊，在一秒钟移到。啊，这个地方随便哈。啊，移到这里，然后一样说一下 hello， 啊，然后再说 hello， 然后刚刚那个，啊，这是第二幕他要出现的动作。那同样的，如果说小小猫。他第二幕也要出场，那他也要做第二幕的动作哈，所以他也要一个第二幕的接收指令啊，所以呢，当所以当他切到第二场第二幕开始，他也要做，所以这小猫是两幕都出场啊，那他也可以就是啊一一，所以他就从刚刚现在的。
位置哦，因为它位置没变化，它刚刚已经跑到这边来了，所以它只要说 hello， 然后移回去，假设了哈，移回到零的位置，随便。好，那你要看一下哈，两第二场两个人都有都有戏演戏了哈，然后谁是最后一个演的，谁就要去呼叫第三幕啊，所以呢。所以我们看哈，小猫应该是时间比较长了哈，所以我们让它去切呼叫第三幕，好，所以呢就去切换第三幕，所以它那个小猫做完所有的事之后，它要去广播切换第三幕。啊，所以背景呢，这时候呢，你的背景这时候在这个地方就要去接收切三幕，啊，这样子呢就可以做背景切换完，然后呼叫第一幕的主角开始演戏，然后演完之后呢，第一幕主角演完之后，他会说，哎，请切第二幕的背景，啊，然后呢。第二幕的背景就开始做切换，切换完又呼叫第二幕的主角开始演戏。那我们来测试一下。好，一开始，好，布风景准备好之后呢，哎，小猫就出现了。然后隐藏之后，嗯，切换到第二幕去。然后两个都出现了。好，在这里的特效呢，应该是用鬼的特效会比较合适的哈。好，我们再测试一下，用鬼的特效。鬼。啊，啊，这个就是绘本的。哦，流程控制的最基本的元素，哦，绘本流程控制的最基本的元素。所以各位只要掌握好那个顺序，然后利用广播来互相切换，啊、哦，就可以达到你要的效果。啊、哦，那这没有，因为它没有隐藏，所以它一直会在这边